பார்க்காமலே காதல் சொல்லாமலே காதல் காதல் பல வகையில் பேசப்படுது பார்க்கப்படுது நான் காதல்ங்கிறது சொன்னால் தான் காதல் இன்றைய நேருக்கு நேரின் பேசு பொருள் அதுதான் காதலை யார் முதலில் சொன்னது பேசி பார்ப்போம் பேசி தீர்ப்போம் முத முதல்ல நான் வயசானதுனால கொஞ்சம் கல்யாணம் தடை பட்டு போயினே இருந்தது ஓ அப்போவே உங்களுக்கு வயசு ஆயிடுச்சா அதனால சரி கோயிலுக்கு போனேன் சரி கோயிலில் போனால் ஒரு ஜோசிய சொன்னார் வயசு கோயிலுக்கு போனால் உனக்கு தேடி பொண்ணு வரும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி கோயிலுக்கு போனேன் கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டேன் அம்மன் கோயிலுக்கு தான் போனேன் ஏன்னா பொண்ணு ஒன்று இல்லை அதனால அம்மன் கோயிலுக்கு தான் போனேன் சார் அம்மன் கோயிலில் தான் கல்யாணத்துக்கு தான் போ கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு தானே வேணும் ஆமாம் சார் ஆமாம் பின் நம்ம ஆண் கோயிலுக்கு போனால் ஆண் வேணும் வேண்டிப்பாங்களா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அம்மன் கோயிலுக்கு போனால் பொண்ணுங்க நிறைய பேர் வருவாங்க ஓ அப்போ அது வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா அப்போ தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சாரி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ கோயிலுக்கு போனேன் சாமி கும்பிட்டேன் அம்மா நீ தான் எங்களுக்கு வழியாக காட்டணும் எனக்கு பொண்ணு ஒன்றுன்ட்டு ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது நான் வந்து அவங்கள முத முதல்ல கோயிலில் தான் சந்தித்தது ஓ அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தது இது வரைக்கும் சொல்லல நானு அந்த நிகழ்ச்சி இப்ப சொல்றேன் சார் போய் சொல்றாங்க சார் ஓ அப்படிலாம் எழுது அடுத்தவளே போய்யா ஆமா சார் அரண் மேரேஜ் தான் சார் எங்களுக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லாங்க லவ் பண்ணோம் அரண் மேரேஜ் முடிஞ்ச உடனே தான் நாங்க லவ் பண்ணது இவங்க சொன்னது எல்லாமே போய் கல்யாணத்துக்கு பிறப்பாடு தான் நீங்க லவ் பண்ணீங்க ஆமா சார் ஏங்க அப்ப ஏங்க இந்த ஷோக்கு வந்தீங்க ஏங்க அப்ப அவர் கா அது அவர் கோயில்ல போய் அம்மன்ட்ட வேணும்னா அவருக்கு உடனேடியா பலன் கிடைச்சிருக்கு காதல சொல்லி இருக்காரு அது நீங்க இல்ல அது யாருன்னு கேளுங்க ஒரு தலை காதலா இருந்தது அப்போ அது அப்பறம் சரி எனக்கு அந்த காதலே இப்பதான் சொல்றீங்க போல தெரியுது இந்த சோல தான் சொல்றீங்களா அதுல அவங்களுக்கு தெரியாது நான் கோயில்ல பார்த்து முத முதல்ல பார்த்து மனசுக்குள்ள லவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதான் முதல்ல இந்த வயசுல ஆனாலும் இப்போ சொல்லிருக்கீங்களே அது வெளியே சந்தோஷம் கண்டிப்பா நிஜமா முதல் முதல்ல எப்ப காதலை சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லணும்னா இங்க வந்து தான் நீங்க காதலையே சொல்றீங்க சொன்னது வந்து அவங்க தான் எங்களோட லவ் சொன்னீங்கன்னா ட்ரெயின் லவ் ரயில பார்த்து சந்திச்சு ஒரு மூணு மாசம் பார்த்துட்டே இருந்து எந்த ரூட் சைதாப்பட்ட சைதாப்பட்ட டு தாம்பரம் தாம்பரம் ஓ சைதாப்பட்டல இருந்து தாம்பரம் போறது சரிதான் லோக்கல் ட்ரெயின்ல அப்படி மலர்ன காதல் பார்த்துட்டே இருந்தோம் முத முதல்ல பார்த்தப்ப சாரீல ஒரு ஒயிட் கோட் மாட்டிக்கிட்டு நல்ல ஒரு டாக்டர் லுக்ல இருந்தாங்க நான் அப்படி பேசி ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் பேசணும்ட்டு ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த என்ன இருந்திருக்குது என்ன பிடிச்சிருக்கு அவங்களும் பார்த்துருந்துருக்காங்க அது எனக்கு தெரியல நான் மட்டும்தான் பாக்குறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மூணு நாலு மாசம் கழிச்சு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே மியூச்சுவலா தான் நம்ம போயிட்டு இருக்குது இந்த லைன் அப்படின்ட்டு அப்ப கூட அவங்க சொல்லல ஆறு மாசமா பார்த்துட்டே தான் இருந்தோம் அந்த ரெண்டு செகண்ட் தான் பார்ப்போம் அந்த நாள் முழுக்க ஆஹ் பாத்துட்டோம் பாத்துட்டோம் அப்படியே தான் இருக்கும் அது ஒரு படத்துல சந்தானமும் ஒரு ரவுடிய ராத்திரிலாம் அந்த மாதிரிதான் ரெண்டே செகண்ட் அந்த மாதிரிதான் பாப்போம் ட்ரெயின் அப்படியே போயிடும் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் <laughs> மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் அப்ப நடந்ததா நீங்க சந்திச்சது ஒருத்தர் ஒரு சொன்னதுக்கு பிற்பாடு அல்லது சொல்றதுக்கு முன்னால அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு முன்னால ஷாக்கிங்கா இருக்கும் பாக்குறப்ப எப்ப பார்ப்போம் திடீர்னு சடனா பாக்குற மாதிரி இருக்கும் எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் சினிமாலயே பாத்துட்டீங்க உங்களுக்கு சொந்த அபிப்பிராயம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அது வந்து எப்படினா நாங்க வந்து கோவிட் டைம்ல பார்த்து கொஞ்ச நாளே திரும்ப கோவிட் டைம் லாக் டவுன் போட்டுட்டாங்க சார் என்ன பாக்குறதுக்காக அங்க இருந்து பெரம்பூர்ல இருந்து வந்து சைதாப்பேட்ல கீழ வாசல்ல நிக்கிறாரு நின்னு ஸ்பிக்கி மாதிரி வந்து மேல வந்து சாக்லேட் கொடுத்துட்டு 
ஒரு சாக்லேட் எடுத்துட்டு வந்து ஸ்விக்கி மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டு போறாரு எங்க வீட்லயும் ஸ்விக்கி நம்பி பாப்பா அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பண்ணிருக்காரு ஆனா அவர்கிட்ட லவ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடணும் இப்படி பண்ணணும் நம்ம பண்ண வச்சாதான் அவர்கிட்ட இருந்து லவ் நீங்க கொடுக்கணும் ஆமா இப்ப கூட கொடுத்துதான் கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அவங்க தான் அதை நீங்களே சொல்லுங்க நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அவங்ககிட்ட லவ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுது எங்கள் காலத்தை எப்படி எனக்கு சொன்ன மாதிரி தான் ட்ரெயினில் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு பஸ்ஸில் வந்துட்டு இந்த காலம் இப்படி சும்மா ஜாலியாக பஸ்ஸில் போயிட்டு இருந்தேன் சும்மா இப்போ ஆஃப்டர் ஆல் சும்மா தான் பார்த்தேன் அதை நான் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தாங்க சரி பார்த்தாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் சும்மா டைம் பாஸாக பண்ணலான்னு தான் சும்மா இறங்கின ஆனால் நான் பார்த்தா உண்மையை போய் மாட்டிட்டேன் அவங்க கிட்ட நானே அதில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்புறமேட்டு நான் தான் விடவே இல்லை அவங்க வந்து சும்மா பார்த்தாங்க சரி நான் தான் விடவே இல்லை சீன்ஸாக லவ் அப்படி வந்துடுச்சு ஸ்கூல்லேருந்து லவ் பண்ணுறோம் அவங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸ்கூல் விடுற டைமும் அவங்க காலேஜ் விடுற டைமும் ஒன்று அவங்களுக்காக நான் வெயிட் பண்ணுவேன் வெயிட் பண்ணி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போவோம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரே ஏரியானே லவ் பண்ணக்கப்புறம் தான் தெரியுமே ஆனால் நாங்கள் வே வேறு வேறு ஏரியா நினச்சிட்டு இருக்கோம் பஸ்ஸில் பஸ்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்போ ஏரியாக்குள்ளார நல்ல பிள்ளை மாதிரி போகிறது அப்படியே என்ன யார் என்ன தெரியாது திமுத்து கூட போகிறதில்ல அவள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அவளை பார்க்கும்போது கூட சரி ஓகே நல்ல பொண்ணு மாரி இருந்தால் சரி ரைட் நம்ம பார்த்துனே இருந்தால் நான் பாட்டு ஆனால் அப்புறம் அப்புறம் போக போக தான் சரி லவ் பண்ணலாமல் வேணாமல் கொஞ்சம் திங்கிங்காக தான் இருந்துச்சு எனக்கு சரி அப்புறம் பார்த்தேன் சரி ஓகே லவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் தான் போய் சொல்ல போனேன் அப்பயும் ஒத்துக்கல ப்ரப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே அண்ணன்னு சொல்லி சென்னையை எடுத்தோன்னே சரி அப்பயே எனக்கு அசிங்கமாக ஆயிடுச்சு சரி ரைட் அப்படியே போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு சரி அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கறோம் ப்ரொபோஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் லவ் தான் சொல்ல வராங்கன்ட்டு நான் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு புரியுது ஆனால் எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ சொல்லுங்கள் அப்படி தான் சொன்னேன் மறுநாள் உடனே வந்து ஓகே சொல்லிட்டேன் மொதல் சொன்ன உடனே அதுக்கு ஒத்துக்கல திருப்பி திருப்பியும் பேர் மாற்றி சொன்னது நிறைய வேலைலாம் பண்ணுது கரெக்டாக சொல்லும் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் பின்னாடியே வந்தான் நானும் திரும்பி திரும்பி பார்த்து சிரிச்சுட்டே போனேன் ஃபஸ்ட்டு சிரிப்பு வரல மூணாம் நாள் சிரிப்பு வந்துருச்சு சிரிப்பு வந்த உடனே பேர் வந்து கேட்டாங்க யாருன்னா வந்து பேர் கேட்டால் உண்மையான பேர் சொல்ல முடியுமா முடியாது என் பேரை மாற்றி மதுன்னு சொன்னேன் அவங்களும் அதை நம்பிட்டாங்க நம்பிட்டு மது மது எழுதியிருப்போம் வீட்டில் போய் உண்மைதான் அப்புறமேட்டு என்ன ஆச்சு நம்பர் கொடுக்கணும் இல்லையா நம்பர் கொடுக்க முடியல அன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க ரெயின் சீசன் நவம்பர் மாதம் நம்பர் கொடுக்கறதுக்காக எங்கள் வீட்டாண்ட வந்துட்டு வெளியே வா வெளியே வா எங்கள் வீட்டில் ஆள் இருந்தாங்க வெளியே வர முடில நம்பர் எழுதி அதில் வந்துட்டு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கால் பண்ணேன் இல்லைன்னா பண்ணாத அப்படின்ட்டு ஒரு சைட்டு ஒன்று மேலே வச்சுட்டு போயிட்டார் போயிட்டக்கப்புறம் நான் குடுக்குன்னு அவங்க போனக்கப்புறம் ஓடி போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் மழை காலமா மழை காலம் பேப்பர் நினைல அப்போ மழை பெய்யல அப்புறமேட்டு என்னாச்சு டியூஷன் போவேன் அப்போ டியூஷன் போகிற டைமில் போய் கால் பண்ணி வெளியே இருந்து கால் பண்ணேன் பிசிஓ காதல் கூட சொல்லலாம் அப்போ கால் பண்ணி இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பித்தோம் அப்போ தான் சொன்னேன் என் பேர் வந்துட்டு உண்மை இல்லை நீங்களே கண்டுபிடிங்க கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் நானே சொல்லிட்டேன் என் பேர் அந்த பேரை வச்சு தான் நான் ஃபுல்லாக பண்ணிடுறேன் மது மது உண்மையான பேராக தான் நினச்சிட்டு மதுன்ட்டு ஆனால் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது உண்மையான பேர் வேறு இருக்குது அப்படின்ட்டு பேர் முடிஞ்சு தெரிஞ்சு உடனே வேறு பேர் இப்போ தெரியும் பேர் வந்துட்டு அப்புறம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்போ தான் சரி ஓகே சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தாண்டி வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 பாத்தது 56B 56B பாரியா அருமை அருமை மறக்கமா பசங்க தான் லவ் சொல்வாங்க பொண்ணுங்க அப்படி இறங்கி வருவாங்க அதனால நான் லவ் சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வச்சு இல்ல ஃப்ரெண்டா பேசலாம் அப்படினு சொன்னாங்க சரி ஓகே பேசலாம் அப்படினு நானே இருந்தேன் அது முடிய அந்த டைம்ல நான் ஒருத்தியா இருந்த பரவால ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு அவர் லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருந்தாரு அந்த டைம்ல நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அது இல்ல எனக்கு தெரியாது ஆஹா எனக்கு மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க வந்து எனக்கு அவரே சொல்லிட்டார் மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ஆ
இல்லை எங்களுக்கும் லாக்டவுனில் தான் எங்களுக்கு நாங்கள் பேசணுமே ஆக்சுவலாக அவங்க டிக்டாக்கில் வந்து ஃபேமஸ்ஸு நாங்கள் டிக்டாக்கில் இருந்து பார்த்து ஒரே ஏரியான்றது எனக்கு அப்போ தெரியாது நாங்கள் ஃப்ரெண்டாக பேச ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் ஒரே ஏரியாவில் நாங்கள் பார்த்து அதுக்கப்புறமா நாங்கள் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஓ வெளியில் தான் நம்ம லோக்கல் பசங்களை வேணாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்து அதான் நமக்கு விதிக்குது என்ன அவங்க அவங்க வீட்டில் வந்து ரொம்ப லோக்கல் பையன் அப்படி அப்படின்றது சொல்லியிருந்தாங்க ஒத்துக்க வேலை அங்கே ரெண்டு பேரையும் லவ் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் அவங்க வீட்டில் ஒத்துக்கல அவங்க ஆமாம் என்ன இன்ன வரைக்கும் ஒத்துக்கல அவங்க வீட்டில் அப்புறம் <laughs> 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 என் பேர் நூரி அவர் பேர் பார்த்திபன் அவர் தான் ஃபஸ்ட் லவ் சொன்னார் எல்லாருக்கும் ட்ரெயினு பஸ்ஸு அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரீட் லவ் ஒரு தடவை வேலை முடிச்சுட்டு நடந்து போகும்போது அந்த ரோட்டு போயிட்டே இருந்தேன் எக்ஸட் போட்டு அப்போது எங்கள் அக்கா கால் பண்ணியிருந்தாங்க எங்கள் அக்கா கால் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தார் திடீர்னு ஃபோன் கொடுத்துட்டு என்கிட்ட ஹலோ சொல்லுங்கண்ணா நான் உங்களை லவ் பண்ணுறேன் திடீர்னு என்னச்சு திடீர்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அக்கா கிட்ட ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருந்தாரு எங்கள் அக்கா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காரு எங்கள் அக்காவை தான் தெரியும் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிகிட்டே இருக்கார் ஆமா ஃப்ரெண்டு அப்புறம் என்ன பார்த்துருக்காரு போல இருக்கு எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ரோட்ல வந்து நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் எல்லாரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட் தான் என் ஃப்ரெண்டு ஆக்சுவலி நாங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு போன்ல ஒரு தடவை லவ் சொன்னாரு ஐ லவ் யூ சும்மா விளையாடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஓகே முடிஞ்சு மறுநாள் பீச்சுக்கு வர வச்சு தான் சொன்னாங்க இல்ல போய் சொல்றாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அக்கா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் நானு நடுவில் வந்து இந்த பொண்ணு லூஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தது லூஸ் மாதிரி பண்ணிருந்தா நம்ம அக்கா கிட்டே கேட்டேன் இல்ல இல்ல எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வரட்டும் வந்து அதான் லூஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தது அவங்க அக்கா கிட்ட கேட்டா லூஸ் மாதிரி பண்ணதுன்னு என் தங்கச்சி தான் சொல்லிச்சு சரி நம்பர் கூட அப்படின்னு கேட்டேன் சரி அவங்க அக்கா கிட்ட பேசிட்டு சரி இவங்க இவங்க கிட்ட பேச முடியாது ஓட்டலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தது இவங்கள நல்லதா ஓடிருந்தது அவங்க அக்காவுக்கு ஆள் இருக்கு ஆல்ரெடி சரி அவங்க அக்காவை கேட்கப்பட்டு அவங்க தங்கச்சி விசாரி பண்ணிட்டு என்ன கரெக்ட் பண்ணாரு இது வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்பதான் மேரேஜ் ஆச்சு மேரேஜ் ஆகி இப்போ ஒன் இயர் ஆகுது ஒரு வருஷம் ஆமா ஒரு வருஷம் கல்யாண நாளா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி நீங்க ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்த சொல்ல வந்து மறைச்சிட்டீங்க இல்ல மத்த விஷயம்னா கொஞ்சம் போல்டா வருது பேச வருது அவர் விஷயத்துல மட்டும் கொஞ்சம் வர மாட்டேங்குது உள்ள இருக்கு குச்சமா இருக்கு அவங்களுக்கு <laughs> 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 அண்ணா அவர் வந்து அள்ளி வழங்குவார் ஆமாம் அள்ளி வழங்குவார் தெரியாமல் வழங்குவார் ஓ டான்ஸரா நீங்க ஆமாம் ஓ சிறப்பு ரெண்டு பேருமே டான்ஸர் ஓ நீங்கள் ரெண்டு பேருமே டான்ஸர் ஓ இந்த சோல டான்ஸ் பண்ணலாமா பண்ணி விட்டுலாம் ஒதுங்கி போட வாழ்த்துக்கள் 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 திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் பலத்த கைத்தட்டலோடு தெரிவிக்கிறேன்
Vai, 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 vai. Ano, ano, ano. Ano, ano. Okay, sir. Up there. 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 Uli jauh orang. Jiwa pernah saya ada, actually ada. Puri. Puri. Oh, ni. Ada. Ada. Ada pendekel. Semua orang kerana jauh asli orang. Nada first love sonda. Orang ada asap mana tu, kongja. Sollle lah na. Orang orang ni sollle lah. Kongja al kali cici sonda orang asap mana orang oke. Orang ni marriage dah. Oke, sonda tu marriage. Tadi days le orang love. So oke sonda. Hari masa orang tu leh kadal cici ni. Aduk apapun. Aku nggak sonda perik love, aku nggak sonda perik. Tadi days leh nang love marriage pani. Orang ni pantai. Pani rana, yang kita leh rende perik kita leh orang yadar pada. Yang kita leh na sekeve leh, yang orang dia mami leh kita leh na iranda, orang two years a. Baby apapun anda perik dah, yang kita leh set angga. Rumbo fight dah. Orang kita leh set. Set kelah, yang kita mama pun ada yang kalian mani kudu ni, yang kita leh orang ini. So anda kalian mani anda bodo orang leh kita leh set kelah, yang kita leh yar mese kelah, yang kita relation leh yar mese kelah. Adakah pernah yang cinti saya tangan, saya orang love marriage, so orang orang yang WhatsApp mana ingin setuju dengan saya? Nih, adu hari ke orang orang mana buat latar dengan saya? Ah, ama. Orang buat latar. Orang buat latar. Okay, makit si, orang si. Kalender valis, tayar kerja orang orang ni vala. Adilnya orang orang ni vala patut orang orang friend. Orang orang yang ni nak tiri ada po. Orang orang vala kuaran orang solil. Apa orang orang call pante orang orang le call pani. Ini mari nih orang orang kita pes nala. Orang orang dah pes le, nih orang orang pes dengan sana. Nah, inna pesan dina kaita yang mula, orang la pesan dengan semua nang, semua pesi ter kemudur kavi dah orang suruh nang orang kita, semua villa tada suruh. Anu, pura valas yang orang la peti orang. Kavi deh, nih ingat suruh nila. Nanda suruh. Yang orang kah kavi deh, orang lek. Kadal la, min, min illa raji, balai vircha yarin kat tengah, apa raji dana orang no? Ada nak kata suruh rajin suruh na. Kalau nak pandi rombo kasta, rombo kasta betul war kila. Yar me sekla, kasta pada dan dalu ku muneri nikiru. Love pan orang le, orang kan ayana solra na love pan orang mainan solle. Unglo de safety pati te, aduk apuram marriage pan nikeng. Ada solle. Ina yenna mari yar me kasta pada dinge. Langga rumba arjinda mudi berito. Ina kalian aku pan mudi wise padi nil. Padi nil wise la kalian aku mana? Eng apa yaran ditarik? Eng amma aku nalo ponne. Nara renda du ponne nane. Nanda yang aku kurung itu kapat itu rendah. Apa yang orang kalian pernah mudah itu solnya. Yang amma we, yang kurung itu kapat itu rendah. Na vali ke nampur rendah. Yang kalit itu tali katinggal. Lena valan solnya. Adik itu mari orang kurung itu kapat itu nara. Nana teri ada. Ana ini vali kamchar. Padahal ni advice leh niya orang orang jirgama pesen niya. Kandi pa. Yang ana nane chinne itu rendah kasta pada da valan. Naya ipun auto otre. Oh, serap. Semua lovers itu kan auto otre mudah nana solve. Apabila orang orang lu orang ini safety apa hati nak kalian mana mungkin kan? Kasta pada dinga, love ini ada, semua orang memerlukan. Aduh, orang anbu kahdi, semua orang ada lagi. Aduh, orang kuda ipit itu kan? Panah rumah mukjil lah. Panah ini ada, semua orang memang angkut mudiyo. Anjali ada di pakai mudiyo, di pengeli anjali ada di pakai mudiyo. Aduh, nala solo bal. Enak tapa nana mana cinting. Aduh, mele, serapa, serapa, bumbu arme. Bumbu yadar tamah pesi dulu. Pasti nana love sonda. Aku mande. Yang malah kresan danga, aduh, anda, saya tak tahu lah. Apo TikTok kerja modal ni, dia orang yang malah kresi. Oh, ni TikTok lah, nariya panu. Ama, nariya panu. Apo kerja modal orang yang orang yang malah kresi. Aduh, kapan mah orang message pan terus bain dengan danga. Ebi message pan terus, abdin sulit terlalu sulit. Aduh, kapan mah anda Insta lah dah ID open bani. Aduh, kapan mah orang tweet ke teri ama. ID open bani message lah pan danga. Ama, nanda Insta lah message pani orang lek. Tapi, anak anda orang 
ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு ரிப்ளை வரல ஸோ நான் என்னோடய சேட்டை வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு நான் என்னோடய சேட்டை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அம்மா கூட ஜாலியாக பேசுகிற மாதிரி உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் பார்த்தா திடீர்னு ஒரு மெசேஜ் சவுண்டு எனக்கு அப்போது டக்குன்னு திரும்பி பார்த்தாங்கன்னா இவங்க தான் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க உடனே ஆக்சுவலி ஃபோனில் கால் கூட வரல நான் காதில் வச்சுட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்கிறேன் ஏன் எங்கடி போகிறேன் இருமா கால் வந்துருச்சு அப்படி சொல்லுடி சொல்லுடின்னு சொல்லிட்டு மொட்டைமாடிக்கு போயிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணேன் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்வர்சேஷன் போச்சு இந்தமாரி எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு அப்படின்ட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் என்னை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மாவை தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் பண்ணாங்க எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க பேசினாங்க என்கிட்ட கூட அவ்வளோ பேசல வீட்டுக்கு வந்து ஏன்னா அம்மா கிட்ட பேசினா தானே அவ்வளோ போய் பார்க்க முடியும் வீட்டில் அதனால தான் அவங்க அம்மா கிட்ட எதிர்ப்பு முதல்ல சரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் வந்து வீட்டுக்கு வராங்க அப்படி சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் வந்து அவங்க என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது ஸ்கூலில் இருந்து வராங்க அப்படி சொல்லியிருந்தேன் எங்கள் அம்மா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் ஜாலியாக பேசுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இவங்க வந்து மிங்கிள் ஆகிட்டாங்க வந்து எங்கிட்ட கூட வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என்கிட்ட கூட பேசல ஆண்டி சாப்பிட்டீங்களா ஆண்டி இருங்க நான் போய் சாப்பாடு போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் நான் உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் அம்மாவுக்கு அவர் சாப்பாடு அந்த மாதிரி ஐஸு அப்படி வச்சாங்க ஐஸில் வந்து அவங்க உருகிட்டாங்க பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் போகும்போதா சரி போயிட்டு வரேன் போகும்போது அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க இவன் வந்து வேற ஸ்கூல் மேட் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னான் ஆ லாஸ்ட்டில் வந்து நீ எந்த ஸ்கூல் பா படித்த அப்படின்னு சொல்லி நான் படித்த ஸ்கூல் பேர் நான் சொல்லிட்டேன் ஓ அப்படியா அவங்க டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா லாக் பண்ணிட்டாங்க இந்த நீ படி என்னோடய ஸ்கூல் நான் படித்த பேர் அப்புறம் போயிட்டு நான் கால் பேசிகிட்ருக்கேன் காலை கொஞ்சம் கொடுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் லவ் பேர்ட்ஸ் நிறையா வச்சுருப்பேன் நீ போயிட்டு லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வா தண்ணியெலாம் மாற்றிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நானும் போயிட்டேன் நீ என்ன ஸ்கூல் பா சொன்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க இவங்களும் அவங்க படித்த ஸ்கூல் பேர் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் உங்க உங்க மிஸ் பேர்லாம் தெரியாது அவனுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இவங்களும் ஜாலியா எனக்கு ஸ்பீக்கர்ல போட்டிருக்கனால எனக்கு நல்லா தெரியுது ஐயோ இவங்க என்ன அவங்க ஸ்கூல்ல இது சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சைட்ல போறேன் எங்க அம்மா என்ன முறைக்கிறாங்கே அப்படி இந்த கை எப்படி வச்சுட்டு இவங்க கிட்ட கால் பேசிட்டு போ போ அப்படின்றாங்க எங்க அம்மா நால ஐயோ இவங்க வர சொல்லிட்டே இருக்காங்களே எதுனா ஒன்னு பரவாயில்ல அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட்ல போயிட்டு ஐயோ நான் எங்க நீ வந்து இந்த ஸ்கூல் தானே படிச்ச ஏன் அந்த ஸ்கூல் பேரை சொல்ற அப்படின்னு அவ்வளவுதான் இவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க ஆஹ் ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாளிக்கிறாங்க சமாளிக்கிறாங்க அவள்தான் சரிப்பா நான் உங்ககிட்ட நாளைக்கு பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா கட் பண்ணிட்டாங்க நீ வந்து அவங்க அம்மாவை வந்து ஐஸ் வச்சு ஏமாத்தலான்னு பார்த்த புடிச்சது <laughs> 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 இதுவே வேற யாருனா இருந்தால் பயந்து போயிட்டு உங்க பேசாம அப்படி இருந்துருவான் இருந்துருவாங்க ஆனால் இவங்க நான் அவங்க மாட்டிக்கிட்டோம் தெரிஞ்சும் அவங்க அந்த இடத்துல வந்து நின்று ஆமா நான் லவ் தான் பண்றேன் அவள நான் அதுக்காக தான் இந்த வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா கிட்ட அவங்க தைரியமா பேசினாங்க சிறப்பு இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஆனிவர்சரின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க இந்த ஷோக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரிங் போடலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க வாங்க சிறப்பு அருமை வண்டியில் போகும்போது சைடில் அப்படி இப்படி பார்க்க தான் செய்வாங்க நான் சும்மா இப்படி திரும்பி பார்த்தா கூட நீ ஏன் அங்கே பார்க்குற இங்கே பார்க்குற சொல்லிட்டு தலையில் கொட்டி கொட்டி இந்த சொட்டை உந்துச்சு அதுக்கு தான் ஹெல்மெட் போடணுங்கிறது அது தான் ஹெல்மெட் போட அது இப்போ தான் நான் சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் போட்டிருப்பேன் இப்போ தான் சொன்னாங்க இல்லைனா அந்த சொட்டை விழாமல் இருந்திருக்கும் அந்த சைடில் வண்டி பார்க்கவும் நேரம் தானே பார்த்து ஓட்டணும் சைடில் இல்லை சார் சைடில் யாராக வர போகிறாங்க திடீர்னு திடீர்னு கிராஸ் ஆகும் இல்லை நான் அப்படி இல்லை சார் நம்மளுக்கு என்ன ஏஜ் சின்ன நம்மளோட பொண்ணு மாரி இருக்கவங்களையும் சைட் அடிக்கிறார் அப்ப எனக்கு கோவம் வருமா வராதா சொல்லுங்க அதனாலதான் நான் என்ன பண்றது தலையிலே கொட்டுறது ஏன்னா வெளியே சொன்னா அது அசிங்க இல்ல சார் இதான் குறுக்க போறதா ஆமா சார் வண்டி குறுக்க போறது இதானா குறுக்கல ஒரு நாய் போகுது நீங்க ஊருக்கு கிட்ட வச்சீங்கம்மா கை வலிக்க உங்களுக்கு இல்ல சார் கொஞ்சம் சொட்டையில அடிச்சாதான் அது வ
அவரு பார்வை தான் அந்த மாதிரி மனசு ஃபுல்லா என்ன ஏ மேலதான் ஐ லவ் யூங்க டு மச் ஐ லவ் யூ டு மச் கண்டிப்பா அவங்கள நான் அடைஞ்சது பெரிய பாக்கியமா நான் நினைக்கிறேன் ஓ பெரிய பாக்கியம் எங்களுக்குள்ள லைஃபுக்குள்ள சண்டை வரும் சார் சண்டை வரும் நாலு பேர் வந்து பேசுவாங்க ஆனால் அவங்க பேசுகிற அளவுக்கு யாருமே நாங்கள் காதலை வாங்கிக்க மாட்டோம் நாங்கள் போடுற சண்டையில் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு போட்டுப்பாங்க அவள் தான் நாளிலேருந்து டைவர்ஸ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஓடுவாங்க அப்புறம் மறுநாளில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுறத பார்த்தோம்னா ஐயோ உங்களுக்கு போய் நாங்கள் எங்களை எங்களை பொறுத்த வரையும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஏன்னா அவருக்கும் எல்லாம் இருக்காங்க இருந்தாலும் அவருக்குன்னா எனக்கு அவருன்ற மாதிரி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நாங்கள் வளர்ந்துட்டு இருக்கீங்க எதா இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கிங்க சண்டை போட்டாலும் சரி மற்றவங்க இதில் சண்டை போட்டாலும் பேசி தீர்த்துக்கிறது நல்லது கொட்டு வாங்கினாலும் சரி கொட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன பேசி ஆனால் இப்போ கூட அதை விட மாட்டார் சார் கொட்டு வாங்க கொட்டு வாங்க பொண்ணுங்க எல்லாருமே சைட் அடிக்கிறார் சார் அவர் ஆனால் இருந்தாலும் எல்லாரோட நீ தானே அழகாக இருக்கிற என் கண்ணுக்கு நீ தான் அழகாக அடிக்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 முடிஞ்சிச்சா சரி நான் கட் பண்ணுறேன் பாய் அப்படின்ட்டு போயிட்டான் நைட்டு ஃபுல்லாக நான் உட்காந்து பிளான் பண்ணி எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நான் அவ்வளோ பிளான் பண்ணி அந்த இதுக்கு எஃபெக்ட் போட் பண்ணால் சரி இப்போ முடிஞ்சிச்சா வச்சுடுறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருந்தேன் இல்லை சார் அப்படி இல்லை எனக்கு லைஃப்பில் அந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ்லாம் பண்ணதில்லை பர்த்டே நான் பெருசாக செலிப்ரேட் பண்ணதில்லை சாதாரணமாக ரொம்ப கேஷுவலாக என் லைஃப்பில் அப்படி தான் போச்சு இவ வந்த பிறகு தான் சர்ப்ரைஸ் நான் என்ன லைஃப் இவ்வளோ அழகாக என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஒரு பர்த்டே இவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்களா அந்த அளவுக்கு நிறைய நான் டீச் பண்ணேன் எனக்கு லைஃப்பில் இவ்வளோ நடக்குதுன்ட்டு அவ்வளவு சண்டை ஏகச்சக்கமா போடுவோம் ஏகப்பட்ட சண்டை அந்த சண்டையில அவங்க அம்மா இன்னைக்கு பிரேக்கப் நாளைக்கு பிரேக்கப் அடுத்த பொண்ணு பாக்கலாமா அந்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க நான் சொல்ற பொண்ணு பாக்குறியா அப்படின்ற லெவலுக்கு இப்ப கூட கேக்குறாங்க ஏ அந்த பொண்ணு விட்டுடா விட்டுடா அப்படின்னு இருக்காங்க இப்ப பார்த்தா கூட அவங்க அதான் சொல்லுவாங்க இந்த சில மாமா குட்டி எல்லாம் கல்ல எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு நானு கொரோனா கோவிட் டைம்ல அதெல்லாம் போயிட்டு நல்ல நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு எங்களுக்குள்ளே पर्सनலா வெளியெல்லாம் பிரிக்க வேண்டாம் அந்த படத்துல சொன்ன மாதிரி கூட எனக்கு <laughs> 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 எங்க அம்மா பத்து பத்தாவது கால் மிஸ்டர் சைலண்ட்ல போட்டுட்டாங்க. ஒரு கோவம் வரலையா? சம்ம கோவம் சார். அடுத்த வாட்டி வந்த பேஸ் வரல வாடா இருக்கு. 155 பண்ணி 158 கால் எடுத்த உடனே நீங்க கோவத்தை கட்டுப்படுத்தி பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்னீங்களா? கோவமா இருந்தீங்களா? பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்னோம். இல்ல இல்ல சார் நான் बर्थडे விஷஸ் தான் சொன்னேன். கோவமா இல்ல. ஏன்னா அவ்வளவு ஆர்கனைஸ் பண்ண அப்புறம் இவன் கோவப்பட்டா நான் கோவப்பட்டா அவன் கோவப்பட எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் மியூசிக் ட ட ட ட ட அந்த அந்த انا பாடுறாரு. சரி ஹாப்பியா பாடுறாரு. என்ன பாட்டு வேணும் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு கூட பாறே. நீங்க சோகமா இருக்கீங்க. இவன் கேக்குறான். எல்லாரும் என்ன பாட்டு கேட்பாங்க சார் ஒரு ஹாப்பியான பாட்டு இவன் கனவே கனவே அந்த பாட்டு பாடிட்டு இருக்கான் சார் அது என்ன பாட்டு கனவே 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 கலைவதேனோ கரங்கள் மறந்துச்சு சார் அந்த பீரியட்ல பாடுது சார் நீ ஒரு சாங் பாட வரல சார் இது வந்து லவ் ஃபெயிலியர் சாங் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி லவ் ஃபெயிலியரா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல எனக்கு <laughs> 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 நிறைய 
நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யாராவது நமக்கு விஷ் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு செகண்ட் கூட நம்ம அப்படியே விஷஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் இவனை பற்றி பேசி 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 விஷஸை என் லைஃப்பில் வந்ததுக்கு தேங்க்யூ அப்படியெல்லாம் போட்டுட்டுருக்கேன் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் விஷ் பண்ணேன் ஹபாடா தேங்க்யூ பாய் அப்படின்ட்டு போயிட்டான் சார் நைட்டு நான் அவ்வளோ நேரம் பத்து மணிலேருந்து அவன் டேவஸ் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மெனக்கெட்டு எல்லா டைலாக்கும் நான் பேசி பேசி போடுறேன் சரி பேபி பாய் அப்படின்ட்டு போகிறான் சார் வீட்டில் இருக்க சின்ன சின்ன பசங்களெல்லாம் வச்சு விஷ் பண்ணோம் குழந்தைங்களெல்லாம் வச்சு ஹாப்பி பர்த்டே மகேஷ் ஹாப்பி பர்த்டே மகேஷ் நான் ஒன்றுமே பண்ணல சார் இது இருக்கும் எனக்கு பொதுவாகவே ஆண்கள் வந்து ஒரு பெண் காதலை ஏற்றுக்கிற வரைக்கும் அடிமை மாதிரி நடத்துப்பாங்க அந்த பெண் காதலை ஏற்றுக்கச்சுன்னா அந்த பெண் அடிமையை மாறிட்டோம் இது வந்து ஆணோட இயல்பு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக தான் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்தோம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு லவ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் லவ் பண்ண உடனே ஒரு ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு ஒன் இயர் போயிட்டுருக்கும் போது லாஸ்ட்டாக வீட்டில் ஓகே சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் ஓகே சொல்லலை வேண்டாம் நிறைய இது பண்ணாங்க பர்ஸ்னலாக நான் கொஞ்சம் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகி நான் ஒரு சூசைட் மாரி பண்ணிக்கிட்டேன் அது எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இடத்துல ஏன் சொல்கிறேன்னா இங்கே இருக்கவங்க யாரும் அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எங்கள் வீடு இரும்பு கேட்டிருக்கோம் வெளியே வெளியே அம் பர்ஸ்னலாக சண்டை நான் வெளியே லாக் உள்ளே லாக் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே போய் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேன் பண் பண்ண ஆமாம் பண்ணிக்கிட்டேன் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ வந்து அவங்க எதிர்ச்சியாக வந்தாங்க என் எப்பவுமே ஃபோன் பண்ணால் கட் பண்ண கட் பண்ண மாட்டேன் நார்மலாக போயிட்டே இருக்கோம் ரிங்கு அப்போ என்னாச்சு எடுத்து பேசிவிடுவேன் இந்த மாதிரி ஒன்று கத்திட்டாச்சு டென்ஷனில் திட்டிடுவேன் இந்தமாரி நிறைய பண்ணிவிட்டு ஃபோனை வச்சுருவேன் அன்றைக்கின்னு பார்த்து நான் சுத்தமாக ஃபோன் எடுக்க அதனால் டா வீட்டுக்கு வந்தாங்க என்னோடய டிவி என்னோடய டிவி வந்து ஆஃபில் இருந்திருக்கு அந்த டிஸ்பிளே நான் தூக்கு போட்டு தொங்கிட்டு இருக்கேன் தொங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து என்னோட மிரர் அந்த கேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இரும்பு கேட்டு உடைக்க முடியல எங்கள் வீட்டு மேலே ஹவுசிங் போர்டு தான் ரெண்டு வீடு இருக்கும் அங்கே உள்ளே ஒரு ஓப்பன் இருக்கும் அந்த ஓப்பனில் அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டில் இருந்து எக்ரி குதித்து என் நான் இன்றைக்கி இங்கே உட்காந்து பேசுகிறேன்னா அவங்க தான் காரணம் அந்த அளவுக்கு இதுவாச்சு எங்கள் வீட்டில் இப்போ வரைக்கும் அது கொஞ்சம் பர்சனல் சார் அது தப்பாக கிடையாது ஃபேமிலிக்குள்ள ஒரு பர்சனல் நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ் பையனால இல்லை மாப்பிள்ளையால் இல்லை மாப்பிள்ளையால அவங்க ஒத்துக்கல வீட்டில் அவங்கள வச்சு லவ் ஒத்துக்கல பட் அது அவங்களுக்கு தெரியாது வீட்டில் திட்டுவாங்க இது பண்ணுவாங்க எனக்கு அது வீட்டில் திட்டுந்து கூட பேசல எப்பவுமே திட்டுவாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் என்ன சொல்கிறேன் இவ்வளோ தைரியமான பெண்ணாக இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஷோவில் வந்து இப்படி ஒரு நீங்கள் அட்டன் பண்ணதை வந்து சொல்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு மன தைரியம் இருக்குன்னா அப்படி ஒரு முயற்சி நீங்கள் பண்ணதுங்க இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனில் எனக்கு சுத்தமாக இது இல்லை நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆனோன்னு என்னை மைண்ட் அன்கண்ட்ரோலில் தான் இருந்துச்சு அப்போது அவங்க தான் யாருமே என்னை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கல எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது எங்கள் அம்மா வெளியே போயிட்டு இருந்தாங்க எல்லோரும் வெளியே போயிட்டு இருந்தாங்க தனியாக இருக்கோ என்னோடய மைண்ட் இதுவாகனு பண்ணேன் அவங்க யாரை பற்றியும் யோசிக்காமல் அவ்வளோ ஹைட்லேருந்து குதித்து என்னை காப்பாற்றி கடைசி வரைக்கும் என் கூடவே இருந்தாங்க இன்ன வரைக்கும் நான் இல்லைன்னா இருக்க மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்கவே இல்லை அவங்க காப்பாற்றினாங்க இந்த பொண்ணுக்காக இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி எங்க வீட்ல எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க நான் இப்ப வரைக்கும் நான் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் மூஞ்சால லட்சமே பேசுவேன் இது பண்ணா நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நீங்க பண்ண சம்பவம் வந்து மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் அது இருந்துச்சு பட் அவங்க என்ன காப்பாத்துனாங்க எப்படி பண்ணாலும் அது ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது அது நியாயப்படுத்துறது கிடையாது புத்திசாலித்தனம் நான் நியாயப்படுத்தல இல்ல அது அந்த சென்டிமெண்ட் கிடையாது அது காதலும் கிடையாது அது உணர்வும் கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல உங்களை மாதிரி பல பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு கண்ணோட்டம் அது அதை நீங்க திருப்பி வந்து நினைச்சு கூட பாக்கறது இல்ல இது லாஸ்ட் அதோட அவங்க அவங்கனால தான் நான் இன்னைக்கு இருக்கேன் என் லைஃப்ல அவங்க ஒரு gift னு தான் சொல்லல நான் எவ்வளவோ திட்டுவேன் அந்த சம்பவத்தனால தான் நீங்க அவரை புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னு அது சொல்லாதீங்க அப்படி கிடையாது எங்க வீட்ல புரிஞ்சிக்கிட்டாங்க உங்க வீட்ல புரிஞ்சிக்கிறது ஒரு காரணமா இருக்கும் ஒருவேளை அந்த சம்பவம் நீங்க பண்ண மாதிரி சம்பவம் நிறைவே இருந்தா இவ்வளவு உங்க மேல இவ்வளவு ஆழமான அன்பு வச்சிருக்கிறது என்ன ஆயிருப்பாருங்கிறது நீங்க யோசிக்கணும் அதுதான் அது வந்த அந்த டைம்ல நான் யோசிக்கல انا பண்ணிட்டேன் எனக்கு பட் வந்து இதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருத்தம் வருத்தத்தோட நான் உங்க அப்ப பண்ணிட்டேன் சார் அப்போ அந்த அந்த மைண்ட் செட் கிடையாது சரிமா அப்படி பண்ணி வாழ்த்துக்கள் மா நீ நல்ல ஓகோ நல்ல அருமையா இருக்கு வாழ்த்துக்கள் லவ்ல மூணு வகை பிரியம் அது ஒன்னு வந்து கண்மூடித்தனமான லவ் வெகுளித்தனமான லவ் கண்மூடித்தனமானது ஷேர் பண்ண லவ் செட்டில்டான லவ் இப்போ மனசு மனசு ஒத்து போய் ஈகோ இல்லாத
இந்த சித்தால் வேலை வேலை செய்கிறவன் அப்புறம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை செய்கிறவன் இந்த இது கொத்தனச்சாவடியில் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க தான் சார் நான் லவ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறேங்க அப்போ நான் எந்த கெப்பாசிட்டியில் இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல சார் உங்களுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப இலக்காரமாக இருக்கா இல்ல சார் காதலின்றது மூஞ்சே பார்த்தோ உடம்ப பார்த்தோ வராது மனசை பார்த்து மட்டும் வந்தா தான் அது பேர் காதல் இல்லனா அது பேர் காதலே கிடையாது அவரு அதாவது இவர வந்து டிஃபன் பண்ணல இவர வந்து ஐடி கம்பெனில இருக்குறவங்க அவங்க எல்லாம் லவ் பண்ணுமாமா ஆனா இவர வந்து கொத்தன் சாவல வேலை செய்றவங்க மூட்டை தூக்குறவங்க காய் இருக்கு வைக்கிறவங்க எல்லாம் இவர கிளக்கார பாத்து அந்த மாதிரி பொண்ணு விட்டு போய்டோ இந்த மாதிரி கொத்தன் சாவல சேர்த்து கடைக்கு வச்சு சோர் போறாங்க இல்ல மேடம் நான் அப்படியே டிஃபன் பண்ணல சோ அந்த அளவுக்கு நான் என்ன முடியல <laughs> சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு வீட்டிலேருந்து வெளியே வரவே இல்லை ஓ வீட்டுக்கு பொறுக்கி வீட்டு விட்டு வெளியே வரல அவங்க ஆமாம் வரவே இல்லை உள்ள பெட்ரூமில் இருக்க வெளியே ஹாலில் அந்த பாட்டுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு இந்த பாட்டு தானே ஈரமான ரோ அது பாடி இருக்கும் இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஹாலில் உட்காந்து சில கூப்பிட்றாங்க அவங்க அம்மா வாங்க மாஸ்டர் வந்திருக்காங்க சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன மாஸ்டர் தான் கூப்பிட்டாங்க சொன்னேன் என்ன பிடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணணும்னு அரேஞ்ச் மேரேஜ் சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நான் நான் உங்களை பார்த்ததே இல்லாண்டு எடுத்தோன்னே இப்படி பிடிச்சிருக்கு சொல்கிறீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை பற்றி ஸ்பெஷலாக வர வீட்டில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவர் இப்படி மாஸ்டர் இப்படி பார் அப்படி இருப்பார் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்வாங்க அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அதிகமாக அவங்க தான் லவ் பண்ணியிருக்காங்க என் ஹஸ்பண்ட் கிடைக்கும் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு இப்போ ஒரு டைஃபாய்ட் ஜுரம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலி வந்தது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி என் முன்னாடியே உட்காந்து என்னால் சாப்பிட முடியாது டைஃபா என்ன தெரியல நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது இவ்வளோ பெரிய நண்டு கொடுக்கு உடச்சி அந்த சாறு ஊற்ற சாப்பிடுவார் உங்கள் முன்னால் எங்கள் முன் அதுவும் நான் பார்க்கணும் நான் பார்க்கணும் அவர் சாப்பிட்றது எனக்கு ஜுரம் நான் படுத்துட்டுருக்கேன் பார்த்துக்குவாங்க பார்த்துப்பாங்க கஞ்சி கரைச்சி கொடுக்கறது அதெல்லாம் எல்லாமே பக்கவாக பண்ணுவார் ஆனால் அவர் வயிற்றுக்கும் நல்லா கஞ்சி க்ளோஸ் பண்ணிப்பார் உங்கள் முன்னால் உங்களை பார்க்க நல்லா ஆமாங்க இப்போ நேற்று ஒரு சும்மா ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போனோம் அங்கே வந்து டிராகன் சிக்கன் ஐஸு சிக்கன் சூப்பு சிக்கன் ரைஸு ப்ரானு கணக்கே இல்லாமல் போகும் ஒரு பத்து போகும் அந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு சின்ன அடிபட்டுருச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டக்குன்னு தூக்க மாட்டாங்க கை தட்டி சிரிப்பார் உலகத்துலேயே அவருக்கு தான் எனக்கு அடிபட்டு அவ்வளோ ஒரு லக்கி நான் காமெடிக்கு சொல்கிறேன் இருந்தாலுமே இதான் ரியல் நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு காமெடி நீங்கள் கீழே உணர்ந்தது தான் ஆமாம் நான் எனக்கு அடிபட்டதுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ சிரிப்பு தூக்கி விட்டுருவார் தூக்கி விட்டுட்டு கத்திரி கத்திரி சிரிப்பாப்பில் அந்த மாதிரி நான் லக்கி ஏன்னா அவங்க கீழே உணர்ந்து உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது சார் தினைக்கும் போட்டு அடிச்சா கூட வாங்கிக்கலாம் பேசி பேசியே சாவடிப்பாங்க நீ கீழே ஊந்து செத்தினா சந்தோஷம் எனக்கு நினச்சிப்ப நான் காதல் பார்த்தி நான் அதுவும் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படி சொல்ல சார் சாவுன்னு அந்த மாதிரி சொல்லலை அந்த சாகுறது இல்லை அது வேறு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அனுபவம் தான் அதெல்லாம் இருந்திருக்கும் வீட்டில் ஸோ எனக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது அவருக்குலாம் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் யாரு இத்தனை வருஷம் இருக்கும் லோ பண்ணுறாரு ஒரு வருஷமே தாங்க முடில வலிக்குது மனசெல்லாம் ஆனால் உண்மையிலேயே நூறி ரொம்ப சூப்பர் சப்போர்ட்னா வீட்டில் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சப்போர்ட்டுக்கு மேலே சப்போர்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நூறி மட்டும்தான் ஸோ என்னென்னா எங்கே போனாலும் நீ போயிட்டு வா ஃபஸ்ட்டு நீ என்ஜாய் பண்ணு உன் லைஃப்பை நீ பார்த்ததுக்கப்புறம் என் கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டில் தனியாகவே இருப்பாங்களே தவிர நான் எப்பவுமே ஃப்ரெண்டும் கூட தான் இருப்பேன் எப்பவுமே ஃப்ரெண்டும் கூட தான் இருப்பேன் நைட்டு பத்து மணிக்கு வர அதுக்கப்புறம் தான் நூறிக்கிட்டே வருவேன் அப்பவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் பசங்க கூட இருக்கும் போது நூறி நான் உட்காந்தா இருக்கும்ட்டு அது நூறிக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ சொல்கிறேன் லவ் யூ ஸோ மச் என்னை வந்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் வீட்டில் பேச போகிறேன் வீட்டுக்கு வா வீட்டுக்கு வா நைட்டு ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் வீட்டுக்கு வா வீட்டுக்கு வா என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லு சொல்லுன்னு நான் வீட்டுக்கு வந்தக்கப்போ தான் தெரிஞ்சது ஏதோ ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருந்ததுன்ட்டு அவங்களுக்குள்ள ஏதோ சண்டை போல திடீர்னு வந்து எனக்கு அந்த பொண்ணு தான் வேணும் எனக்கு அந்த பொண்ணு தான் வேணும் அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியும் ஆனால் எதுவுமே சொல்லலை ஒத்துக்கிறேன் ஒத்துக்கலன்னு எதுவுமே சொல்லலை எனக்கு அந்த பொண்ணு தான் வேணும் அந்த பொண்ணு தான் வேணும்ன்ட்டு அவ்வளோ அடம் பிடிச்சி மாடிலேருந்து கீழே குதிக்க போயிட்டாங்க நானு அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா மூணு பேர் வந்து அவங்க ரெண்
நான் வந்துட்டு எப்படி சொல்லுனா எனக்கு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அவங்க தான் சொல்லி தருவாங்க இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் நடந்துக்கணும் அம்மா எப்படி ஒரு பொண்ணுக்கு குழந்தைக்கு சொல்லி தருவாங்களோ அந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் என்ன சொல்லி மேக்ஸிமம் பார்த்தா அவங்க தான் என்ன வளர்க்குறாங்களே இப்படி தான் இது யாருக்குமே தெரியாது வெளியே எனக்கு நல்ல எப்படி சொல்லலாம் நான் வந்து வெளியே நல்ல பேர் எடுக்கணும் இந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு எடுக்கணும்னா அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க எந்த கெட்ட பேரும் எனக்கு வந்துடக்கூடாதுன்ட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் வெளியே நல்ல பேர் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் நான் அது வெளியே தெரியாது என்னோட லவ்வை விட அவங்க லவ் ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டாங்க நான் என்ன தப்பு பண்ணாலுமே நீ தான் எனக்கு வேணும் எல்லாருமே வந்துட்டு இனி எனக்கு வேணாம் பிரேக்கப்னு ஃபோனில் சொல்லிவிட்டு கட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இவன் கட் பண்ணிட்டு போயிடுவான் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி நீ எனக்கு வேணாம் நீ எனக்கு வேணான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான் என்னடா இந்த பையன் வேணான்றது இத்தனை வாட்டி ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறானேனு பார்த்து அதாவது தெரியுது நீ எனக்கு வேணுன்றது தான் வேணாம் வேணான்னு அத்தனை வாட்டி ஃபோனில் சொல்லுவாங்க அப்போ தான் இவன் மனசு எனக்கு ரொம்ப சண்டை போடுவோம் நான் இதெல்லாம் பண்ணிவிடுவேன் சின்ன சின்னதாக பண்ணிவிடுவேன் ரொம்ப சண்டை போடுவான் அவன் நான் அழுதுகிட்டே தான் இருப்பேன் அது அவனுக்கு பிடிக்காது நான் அழுதா அதே சண்டை போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் என்னை விட் விட மாட்டான் விட்டு கொடுக்கவும் மாட்டான் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நாங்கள் இருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்குது எங்கள் லைஃப்பில் நிறையா அவனும் பார்த்துட்ருக்கான் எல்லா பிரச்சனையுமே அவன் தான் பார்த்துட்ருக்கான் நான் கூட இருக்கேன் நீ கவலைப்படாத உன் லைஃப்பில் நல்லா செட்டில் ஆவ உன்னுடைய ஏம் என்னவோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்போ இவ்வளோ உருகி பேசுனாங்கள்ல என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன உணர்வு தோணுது உண்மையிலே எனக்கு பேசும்போது நார்மலாக ஃபோனில் ஊர் நான் தான் அதிகமாக பேசுவேன் அவகிட்ட மீறி இப்படிலாம் பண்ணாத என்ன கஷ்டப்படுத்துறேன் நான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசுவோம் ஆனால் பேசவே மாட்டேன் அப்படியே வாய் மூணு கம்பத்தை பேசு வாய் தூந்து பார்ப்பேன் ஆனால் இப்போ பேசும்போது எனக்கே ரொம்ப ஸ்டன் ஆகிட்டு எனக்காக அவன் படிக்கிறதையும் விட்டுட்டு நீ படி ஜோதி நீ படித்தா போதும் எனக்கும் அந்த டைம் எக்ஸாம் போயிட்டு இருந்தது எங்கள் வீட்டில் நீ எக்ஸாமுக்கே போக வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க இவன் வந்துட்டு நீ போ நீ போய் படி நான் என் படிப்பை விட்டுறேன் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு என்னை விட்டுட்டு ரெண்டு மூணு மாதம் ஊரில் போய் தனியாக இருந்து அங்கே எனக்காக கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்து வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா வருவீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சிறப்பாக வருவீங்க மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து எங்களுக்குள்ளே ஒரு நாள் கூட சண்டை வராமல் இருந்ததே கிடையாது டெய்லிக்கும் ஆனால் நான் தான் ரொம்ப குடைச்சல் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு அவங்க அமைதியாக தான் இருப்பாங்க எது எது கிடைக்குதோ இது ஒரு சின்னதாக கிடைச்சா கூட அதை வந்து பெருசாக்கி சண்டை போடுறது நான் தான் ஆனால் அதையே வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணி வச்சுருவாங்க எப்படியோ ஆனால் எப்படின்னா முக்கவாசி எதனால் சண்டை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து கேர்ள்ஸ்னால தான் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வர காரணம் வேறு எதுவும் இல்லை அவர் சொன்னார்ல அவங்க கொட்டுறாங்க தெரியுமா பைக்கில் போகும்போது பொண்ணுங்களை பா அந்த மாரி பார்ப்பேன் ஐயோ ஐயோ சார் அவங்க தலையை கீழே கொடுங்க இல்லை இல்லை அவங்கள அடிக்கலாம் மாட்டேன் பார்த்து வச்சுப்பேன் எந்த பொண்ணு கலர்லாம் பார்த்து வச்சுப்பேன் சுடிதார் கலர்லாம் பார்த்து வச்சுப்பேன் கரெக்ட் ஹெல்மெட்டு மட்டும்தான் இப்படி திரும்பும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இவர் நினச்சிட்டு இருக்காரு நம்ம இவளுக்கு தெரியாது ஹெல்மெட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் எனக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் அவர் என்ன என்ன பண்ணுறாருன்ட்டு கண்ணு மட்டும் சைடாக போவோம் அப்படி நான் அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா க ஹெல்மெட் போடலன்னா கண்ணுத்துலேயே பட்டானு வச்சிருவோம் பின்னாடி இந்த இது பின்னால் உட்காந்துருக்கும் போது தூரத்தில் ஏதாவது பெண்கள் வர கலர் தெரிஞ்சதுன்னா நீ உஷாராகிடுவேன் நான் உஷாராகிடுவேன் சார் நான் பார்க்குறது உஷாராக என்ன பார்க்குறாங்க இவன் பார்க்குறானான்ட்டு அப்படியே பார்ப்பேன் டொம்முனு என் தலையில் ஹெல்மெட் அவங்க பார்ப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சு நீ பார்க்குற பற்றியா அது சார் அது கூட பரவாயில்ல சார் அவங்க வேணும்னு எனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும் அந்த விஷயம் நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டேன் பின்னாடி ஒய்ஃப் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடாது அது தப்பு நம்மள தான் தப்பாக பேசுவாங்கன்னு கூட நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அவர் அது கேட்க மாட்டார் எந்த பொண்ணு போனாலும் பார்த்துருவார் நான் பார்க்கவே இல்லைடி நீ எப்படி நீ இதை சொல்லுவே நீ என்கிட்ட இந்த பொண்ணு உன்னை இப்படி பார்த்தா நீ இப்படி பார்த்த ஆமாம் தானே அப்படின்னு இல்லவே இல்லைன்னு சாதிப்பார் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் சார் அவர்கிட்டே இருக்கிறது இவங்க இவங்க சொல்கிறது அப்படியே தான் எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவர் எல்லாமே ஒய்ஃபை விட முக்காவாசி அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் அவர் இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி தான் பத்து மணிக்கு மேலே பதினோரு மணிக்கு மேலே வீட்டுக்கு வருவார் நான் கோவமாக உட்காந்துட்ருப்பேன் ஸ்ரீமா சாப்பிட்டியா அப்படின்ற மாதிரி வருவார் எப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவரோட பஜனத்தை ஆரம்பிச்சிருவா வீட்டு உள்ள போனான்ட்டு அங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே வருவார் நான் எதுவுமே பேசிக்க மாட்டேன் மறுநாள் காலையில் தான் எதாக இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ள காலையில் தூங்கி வந்தோன்னே ஒரு
அப்படி நடந்துக்கிறீங்க ஆமாம் ஆனால் அந்த பெண் வந்து எவ்வளோ சகிள் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஃபைட் பண்ணி உங்கள் கூட வந்திருக்காங்க ஆமாம் அப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் மாற்றம் வரணும்னு விரும்புறீங்கல்ல ஆமா நீங்க அத சொல்லுங்க உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு இதன் மூலமா ஏதாவது சொல்ல விரும்பறீங்களா எங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க நல்லா பாத்துக்கறாங்கன்றது எங்க அம்மாக்கு தெரியும் எங்க எல்லாரும் வந்து எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிருக்காங்க பையன் வந்து பொண்ண நல்லா பாத்துக்கறான் பிரச்சனை எதுவும் இல்லைன்னு ஆனா அந்த ஒரு சண்டேன்ற வரும்போது இவர் நான் அவங்க அம்மா கிட்டயே நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த விஷயத்த எங்களுக்குள்ளே முடிச்சுக்கணும் அந்த எங்களுக்கு நாலு சேத்துக்குள்ளே முடிச்சுக்கணும் நான் பாப்பேன் ஆனா அவர் அப்படி இல்ல எங்க அம்மாக்கு டைரக்டா போன் அடிச்சு உன் பொண்ணை வந்து கூட்டிட்டு போன்ற அளவுக்கு பேசுறாரு அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடும் எப்படின்னா அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணியிருந்தா நீங்க சொல்றது ஒரு நாயம் இருக்குது நான் லவ் மேரேஜ் தானே பண்ணியிருக்கேன் அது சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் தப்பு தான்றது நான் அந்த டைம்ல எனக்கு இன்னும் டென்ஷன் ஆகி ரொம்ப சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவேன் ஆனா அது இன்னும் அவர் அப்படிதான் பண்ணிருக்கேன் உங்க அம்மாவுக்கு அவர் போன் பண்ணி சொல்லிடுவாரு நீங்க யாருக்கிட்ட சொல்ல மாட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல இப்ப டிவிலயே சொல்லிட்டீங்களே பரவாயில்ல ஒளிபரப்பானாது அது எப்படி சொல்றதுனா எங்க மாமியாருக்கு தெரியும் சார் பட் வந்து நாங்க ரொம்ப கத்த ஆரம்பிச்சோம்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வெளியில வந்து தெரியும் உள்ள வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்காங்க அது வரையும் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அப்படி இருந்தா கூட அவங்க வந்து அவங்க பையனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீ தான் ஏதாவது வார்த்தையை விட்டுருப்ப நீ தான் ஏதாவது பேசியிருப்பாங்க அவங்க சண்டை போட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு சரிதாம்மா ஓகே எப்பா சரிப்படுத்திக்கப்பா ஆ சரி ஓகே எங்களுக்குள்ள எல்லாரும் சொல்ற மாதிரிதான் சண்டை வரும் சண்டை வரும் ஆனா அந்த அஞ்சு நிமிஷம் தான் அஞ்சு நிமிஷம் எப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கப் நீ வேணா எனக்கு நீ ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறது பிளாக் லிஸ்ட்டில் போடுறது அதெல்லாம் கிடையாது பேசி சண்டை போட்டு ஆனால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சோம் இப்போ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் டிவோர்ஸ் ஒன் இயர் தான் ஆகுது எத்தனை தடவை மனசுக்குள்ளே டிவோர்ஸ் பண்ணிப்போம் எதிர எதிரவே ஒரு நூறு தடவை டிவோர்ஸ் பண்ணிப்போம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் திரும்பி ரீமேரேஜ் அந்த மாதிரி எங்கள் லவ் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை பயங்கரமாக போடுவோம் நாங்களும் டக்குன்னு சேர்ந்துருவோம் கோவம் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குறையும் வச்சதில்ல எல்லாமே கேரிங்கையும் சரி எல்லாத்துலேயும் நல்லா தான் பார்த்துட்டாங்க ஆனால் ஒரு குறை அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா அவங்க வந்து எங்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தமாரி உன்னை மீட் பண்ண வரும்போது நான் உனக்கு வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ண ப்ரொப்போஸ் பண்ணணும் அது வந்து என்னன்னுட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் நேரடியாக நான் பண்ணணும் அது உனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க டூ இயர்ஸ் போயிடுச்சு இன்னும் அவர் அது பண்ணலை ஆனால் அவர் இங்கே அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆமாம் இந்த சிறப்பு அன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல நான் இப்போ சொல்கிறேன் சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஐ லவ் யூ அதெல்லாம் முடியாது ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ சொல்ல முடியாது எல்லாம் பார்க்குறாங்க டிவி ஷோ வேறு இது ஓகேவா முடியாது இப்போ தான் சொல்லணும் ஐ லவ் யூ அவ்வளோ அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் நான் இந்த இடத்துல அவர் வைக்க படுறாரு இப்போ அண்ணன் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிப்பார் எப்படின்னு வாங்க செஞ்சு காட்டு ரொம்ப நாளாக ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் என்னால் சொல்ல முடியல சாப்பாடு வேணுமானா அதனால இப்போ சொல்கிறேன் ஐ லவ் யூ வரலையே தொண்டையே ஐ லவ் யூ போதுமா ஐ லவ் யூ போதாது இது பிடிக்கல கையை பிடிச்சி தூக்கி விடுங்க எழுதுக்க முடியல அப்புறம் <laughs> 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 நான் எப்படி இருக்கணும் நிறைய உங்ககிட்ட இருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது வந்து எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன் நான் எப்போ டவுனாக ஃபீல் பண்ணாலும் என் பக்கத்தில் உட்காந்து நீ என் பக்கத்தில் உட்காந்து நீ ஒன்றும் இல்லை நம்ம வ நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எப்போவுமே சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் இந்த சப்போர்ட் வந்து எனக்கு லைஃப் லாங் வேணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் லவ் யூ ஸோ மச் புட் காதலை முதலில் யார் சொன்னதுனா நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் எனக்கு அத்த மகன் நான் பிறந்த உடனே எங்கள் பாட்டிம்மா அவர்கிட்ட உனக்கு பொண்டாட்டி பிறந்துக்குதுடா அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அப்பவுமே அவர் எல்லாருக்கும் சாக்லேட் போய் என்னான்னு கொடுத்துருக்குறாரு அவர் சின்ன பையன் அவருக்கு தெரியாது ஊரெல்லாம் போய் எனக்கு பொண்டாட்டி பிறந்திருக்குது எனக்கு பொண்டாட்டி பிறந்திருக்கு அப்படி சொல்லி தான் ஊருக்கெல்லாம் சாக்லேட் கொடுத்தாரு அப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு எங்கள் அத்தை வீட்டில் எங்கள் என்னை பிடிக்கல அப்புறம் பிரச்சனையில் தான் நாங்கள் திரும
அவரும் எனக்கு எழுதுவார் அவரு எழுதுறது எனக்கு ஹாஸ்டலுக்கு நேராக வந்துடும் நான் எழுதுறது அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதுவேன் அப்போல்லாம் க கடிதம் தானே ஃபோன்லாம் கிடையாது நான் அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதும்போது ஃப்ரெண்டனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அவருக்கு நினச்சிக்கிட்டு அவரை ஒரே கலாட்டா பண்ணியிருக்காங்க அதன் பிறகு இந்த இவர் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு இவர்கிட்ட கொடுத்து இனிமேல் எனக்கு எழுத வேணாம் சொல்ல சொல்லி சொல்லி அந்த கடிதத்தை நாங்கள் வந்து தேதி வாரியாக நாங்கள் அடுக்கி வச்சுருந்தோம் திருமணத்துக்கு பிறகு அதை வந்து ஒரு நாள் என் பொண்ணு எடுத்து பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அவ சொன்ன ஒரு வார்த்தை சி இவ்வளோ மக்கியாவாக லவ் பண்ணிங்கன்னா சார் நான் வந்து என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி இருந்தேன் சார் அவளோட பிரதர் தான் நான் லவ் பண்ணேன் ஃபேஸை பார்க்காம ஒன் இயராக லவ் பண்ணியிருக்கேன் சார் அவர் லவ் ஓகே பண்ணல ஒன் மந்த் டூ மந்த் ஆகிட்டு போய் நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணி பண்ணி நான் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லி அப்புறம் அவர் ஒன் இயர் ஆகிட்டு பேர் மீட் பண்ணோம் சார் முருகர் கோவில் தான் ஃபஸ்ட் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணி ஓகே சொன்னார் ஓகே சொல்லிட்டு பேர் எனக்கு ரொம்ப டவுட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் அவர் வந்து மெசேஜ் பண்ணுவார் ஃப்ரெண்ட்ஸாக மெசேஜ் பண்ணுவார் நான் ரொம்ப டவுட் பண்ணி 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 சண்டே போட்டுட்டு ரொம்ப இதாகும் பட் அவர் ரொம்ப நல்ல பர்சன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைக்க நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இந்த லவ் ஃபீல் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் பேர் இருப்பாங்களான்ட்டு எனக்கு தெரியாது ஓகேப்பா அவங்க ஒரு கவிஞர் எனக்கு கவிதையெல்லாம் தெரியாது நான் இரவு கவிதை வாங்கி கொடுத்த ஒரு நண்பர் எழுதி கொடுத்தார் பார்த்தும் பாராது போல் செல்லும் ஒரு பெண்மணிக்கு கேட்டும் கேளாமல் எழுதுகிறேன் ஒரு திகைப்பு மறைத்து மறவாமல் படித்தாலும் புன்னகைப்பு வெறுத்து முகத்தை சொல்லித்தாலும் கிழித்து முடித்து காரி துப்பு அப் அப் அப்போ அதுலேருந்து நாங்கள் ஒன்றா லவ் பண்ணிட்டோம் சார் அப்புறம் திருமணம் வந்து யாரும் ஒத்துக்கல நாங்கள் வெளியே போய்ட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே விவாதத்திற்கு விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறாங்க நடிகர் இயக்குனர் பாபு கணேஷ் அவர்கள் நடிகர் இசையமைப்பாளர் பிளாக் பாண்டி அவர்கள் மதிமானந்த வேறு உங்களுடைய இதை நான் ரெகுலராக பார்ப்பேன் யூடியூப்பில் எப்போ எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ பார்த்துருவேன் ஷோ மிஸ் பண்ணால் கூட யூடியூப்பில் பார்த்துருவேன் ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் வந்து வழி நடத்திட்டுருக்கிறீங்க நிறைய கருத்துக்கள் வந்து சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை இந்த வேந்தர் டிவி நேருக்கு நேர் மூலியமாக பிரதிபலிக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது என்னை இந்த நிகழ்வுக்கு வர வச்சதுக்கு நான் வந்து உண்மையிலேயே வேந்தர் குழுமத்துக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருடைய அனுமதியோடு ஒரு என்னுடைய ஓன் கம்போசிங் இது நான் இந்த காதலை முதலில் யார் சொன்னதுன்னு சொன்னோடனே நான் வரேன் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் நான் ஒரு செவன் இயர்ஸ் வந்து ஒரே பிள்ளையை லவ் பண்ணேன் அதுவே பெரிய விஷயமா இருக்கும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்களே நிறைய பேர் அப்போ டைவெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு என்ன உறுதி கொடுத்தோமோ அதே வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இப்போ இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்திருக்கு அதனால் இந்த டைட்டில் வந்து எனக்கு வந்து ஆப்ட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாடல் வந்து என்னுடைய இசையும் பிள்ளை இன்னும் வெளி வரலை சும்மா ஒரு பல்லவி மட்டும் உங்களுக்காக உதய ரூபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லண்டனில் இருக்கிற நம்ம சகோதரர் அவர் தான் எழுதினது கம்போசிங் என்னுடையது இருவிளீமைக்குள்ளே எனது தேவதை தெரிந்ததாய் இதயத்தை இழந்தென்றல் புதிதாய் எனக்குள்ளே புகுந்தது வானவில் வருணங்களாய் எந்தன் வாழ்க்கையே ஜோலிக்கிறது பூக்களின் வண்டுகளாய் என் இதயத்தை வருடியது ஓர் ஜென்மம் தான் வாழ்ந்தாலுமே உன்னோடு தான் வாழ்வே உயிர் போகும் வரை நெஞ்சில் உந்தன் நினைவோடு வாழ்வே லட்சக்கணக்கான பெண்கள் நம் கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க நமக்கான உள்ள தேடுறதுக்கான மனநிலையும் சூழ்நிலையும் நம்ம தான் உருவாக்கணும் உங்களுக்கு தலையில சொட்ட இல்லை 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 அந்த அளவுக்கு எல்லாம் முடிச்சு தாங்க வளர்ந்துருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஏன்னா பார்வை அது 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 டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா நான் வந்து காதல முதல்ல சொல்லும் போது என்னுடைய மனைவி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு தோழி பழக்கமாகிறாங்க அந்த தோழி வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பழகிட்டு இருக்கும் போது இந்த தோழியினுடைய அக்கறை மட்டும் என் மீது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு அப்போ மனசில் தோணுது சரி நம்ம வந்து சொல்லி பார்ப்போம் இது கரெக்டாக இருக்குமோனு தோணுது ஏன் மற்ற பிள்ளைகிட்டலாம் பேசும்போது எனக்கு இந்த தாட் வரலையே இந்த பிள்ளைகிட்ட மட்டும் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க போகும்போது சரி எதுக்கு ஒரு பாலை வீசி பார்ப்போம் இது நம்ம செய்கிற நம்ம யோசிக்கிறது சரியாக தவறானே அது போகிற போக்கில் அப்படியே பிடிச்சிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பித்தது அப்போ அந்த பெண்கிட்ட சொல்லும் பொழுது ஏன்னா நான் எப்படி யோசிப்பேன் எங்கள் வீட்டில் எங்களுடைய வளர்ப்பு முறை என்னென்னா ஒன்று சொன்னால் அதை கரெக்டாக செய்யணும் இல்லைன்னா சொல்லவே கூடாதுன்னு வாங்க எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த இதில் இருக்கனால
அதுக்கு முத நான் தயாரா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு அப்ப நான் என்ன வந்தேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஓனா சம்பாதிக்கிறேன்னா என்னுடைய உருவ அமைப்பு அதெல்லாம் தாண்டி என்னுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள்ல பரவல நல்லபடியா நான் பாத்துக்க முடியுமா நான் இன்னைக்கு கொடுக்கற வாக்க நான் சரியா கடந்து கொண்டு போயிட முடியுமா இல்ல ஏதாவது சூழ்நிலை அவளை விட்டுட்டு போயிட முடியுமா இப்படி எல்லாமே நான் யோசிச்சு இல்ல இது சரியா இருக்கும் எத்தனை இதோட பேரழகியில் வந்தாலும் சரி இதோட எதுவா இருந்த சுச்சுவேஷன் என்ன நடந்தாலும் சரி நான் கொடுத்த வாக்குக்கு நான் சரியா இருக்கணும்னு ஒரு மனநிலை ஃபர்ஸ்ட் வருது அப்போதான் நான் வந்து ஐ லவ் யூ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நான் உங்களை அதாவது நான் இப்போ ஐ லவ்யூன்னு சொல்லிட்டேன் ஐ லவ்யூ நான் கடைசியாக தான் சொன்னேன் ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து நிறைய காதலர்கள் வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன இது ஆள் அப்படின்வாங்க இவங்க யாருன்னு கேட்டோனே இவங்க ஆள் அப்படின்வாங்க இல்லைனா என் லவ்வரு இல்லை இப்போ தான் ஸ்பியான்ஸி அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் முதல் சொல்லும்போது இது என் மனைவி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ நான் மனைவியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி இருந்து முதல்ல இருந்து நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சது இந்த பிரபஞ்சம் என்ன பண்ணுச்சு மனைவி 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 மனைவின்னு சொல்ல 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 அது அந்த பெண்ணை எனக்கு மனைவி ஆக்கிருச்சு ஸோ இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ அப்போ வந்து அவங்கக்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு காதலில் சொல்லும் பொழுது பெரிய சூழல்லாம் கிடையாது பெரிய சம்பாத்தியம் கிடையாது ஒரு மாத வருமானங்களில் ஒரு எளிமையாக ஒரு குடும்பத்தை வாழ்கிறதுக்கும் நான் இப்போ சொன்னேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் என்ன போகக்கூடிய பாதைகள் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் எந்த ஒரு சூழல்லையும் நான் வந்து உன்னை விட்டுட்டு போக மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி எனக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா தங்கச்சி எல்லாருமே முக்கியமாக இருக்கும்போது அவங்கள நான் எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறேனோ நீங்கள் அதே மாதிரி மதிக்கணும் நான் உங்களை மே உங்களை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு டீலிங்லாம் போட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட்லாம் மைண்டில் பேசி சி சொல்லணும் தப்புன்னு உடனே ஐயோ நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு நல்ல நான் உங்களை ஃப்ரெண்டாக தானே பார்த்தேன் அப்படின்னு தான் ஜென்ரலாக பிள்ளைங்க எல்லாமே சொல்கிறது இல்லையா அப்போ நான் சொன்னேன் நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நல்ல மனைவி ஆக முடியும் அப்படின்றது தான் அப்போ எல்லாருமே எனக்கு ஏகப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் எல்லாருக்கிட்டையுமே அது தோணலை ஸோ உங்களோட இப்போ லைஃப் பயணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் டைம் எடுத்து யோசிச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து அவங்க ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த வாழ்க்கை தொடர்ந்தது அப்போ நான் எப்படி அவங்ககிட்ட வாக்குகள் கொடுத்தனும் இப்போ இந்த மாதிரி பிளாக் பாண்டி அன்றைக்கி வந்து கனாகானம் காலங்கள்னு அப்படி ஒரு தொடரில் நடித்து அப்போ இருந்து ஆரம்பித்த ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஏழு வருடங்கள் வந்து பல சூழல்களில் மாறி 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 வருது எந்த சூழல்லையும் அவங்களும் அதே மாதிரி அவங்க கூட இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு வாக்கை வந்து கொடுத்தது நிறைய சண்டைகள்லாம் வரும் சச்சரவுகள்லாம் வரும் இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அடிக்கடி நான் சண்டை போட்டுக்குவேன் ஐஸ்கிரீம் அது ஏதோ ஒரு விஷயங்களுக்குலாம் சண்டை போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு எல்லா விதமான சூழல்கள் வரும் ஆனால் அந்த சூழல்களில் வந்து ஒரு நிதர்சனமான ஒரு நிலையை நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கிட்டோம் எவ்வளோ சண்டை வந்தாலும் சரி நீ நானும் அடுத்த நாள் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் டு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் அவங்க கிட்ட திருப்பி பேசிடுவேன் இல்லை நீ என்கிட்ட பேசிடணுன்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் எல்லாமே ஏன்னா நிறைய சமுதாயத்தில் பார்க்குறோம் உடனே பிரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய போகும்போது அந்த ஒரு பயமும் நம்ம வாழ்க்கை மேலே ஏற்படும் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பேசி சரி பண்ணிக்கிட்டு அந்த வாழ்க்கை தொடர்ந்தது தான் இன்றைக்கி வந்து இன்னமும் வந்து இறைவனோட அருளாலும் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்திலும் பெற்றவங்களோட முதல் வந்து பெற்றவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி அதுக்கு ஒரு கால நேரங்கள் இருந்தது எங்களுக்கு உடனே சொல்ல முடியலை ஏன்னா அவங்க வந்து என்னை பார்க்கும்போது இப்போ ஆச வாழப்போகிற பொண்ணு வந்து எனக்கிட்ட இது போதும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் பெற்றவங்க ஏதாவது யோசிக்கலாம் இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கான ஒரு டைமில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் நான் பேரும் புகழும் சம்பாரிச்சுக்கிறேன் பணமும் சம்பாரிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அந்த ஒரு ஏழு வருஷத்தில் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி நம்ம அந்த வாக்கை வந்து காப்பாற்றி அந்த இப்படி தான் காதல் பயணங்கள் ஆரம்பித்தது அது வந்து இப்போ வந்து கல்யாணம் குழந்தைகள் அடுத்து கமிட்மெண்ட்ஸோடு நிறையா ஓடிட்டுருக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு கொஞ்சம் மனசை பாதிச்சுது நான் தூக்கு போட்டுக்கிட்டேன்னு அந்த பொண்ணு சொல்ல அது இது அவர் நீங்கள் அழகாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பதிவு போட்டீங்க தி லைஃப் வந்து பிறக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் தூங்கி எழுந்திருக்கிறதே நம்ம கையில் இல்லை ஸோ இனி மேலே அந்த எண்ணங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற யாருக்குமே வரக்கூடாது ஸோ இங்கேயும் வந்து பெண்கள் பொசசிவாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதாவது அவங்க மேலே ரொம்ப அதிகமாக பாசம் இருந்தால் தான் அந்த பொசசிவ் நோஸே வரும் அவங்க எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இங்கே அங்கே ஒரு சகோதரி வந்து என் கூட ஏன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டாங்க யார் ஸ்பெண்ட் பண்ணலைங்க நீங்களா முதல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி கூட
சின்ன விஷயத்துக்கு டைவர்ஸ் வராங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு இன்னொன்று கள்ளக்காதல்ன்றது இப்போ வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதுனால தேர்ட் பர்சன் வாண்டடாகவே அதை கெடுத்து உங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சிடுவான் அது நிறைய ஒரு ஒரு டீமே வந்து உள்ள ஆமாம் அதனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை வந்து மற்றவங்க கிட்டேயோ நீங்கள் வந்து அதை சொல்லக்கூடாது காதல் என்பது புனிதமானது அது அப்பா அம்மா பார்த்து வச்ச அப்புறம் வந்தாலும் முன்னாடி வந்தாலும் ஆனால் வாழ்க்கை வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோமோ நம்ம எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் நம்மளுடைய அடுத்த ஜெனரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க அவர் போகும்போது மண்டையில் நறுக்குன்னு கொட்டு வச்சேன்னு அக்கா அது தப்பு இல்லைக்கா அதாவது என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் கணவரோட அன்பாக இருந்திருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி மாதிரி எவ்வளோ கிடையாதா ம் சிக்கா 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 ஏய் ரதியே ம் ஓடி இந்த உட்காந்துருக்கா பார் அப்படின்னு போவோம் நீங்கள் அன்னைக்கு விளக்க மாத்திரை சாத்தி இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க இவ்வளோ கட்டுறதுக்கு இவ்வளோ கட்டி இருந்தா நல்லா ஏன்னா அந்த சூழல் தோண வைக்கிறது புராணங்கள்லேயே ஆகட்டும் இதிகாசங்கள் ஆட்டி காப்பியங்கள் ஆகட்டும் கோவலன் கதையே உங்களுக்கு அதுதான் கண்ணகியோட ஒரு சிறந்த பெண்மணி இல்லைன்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவன் மாதவியை தேடி போகிறதுக்கு கண்ணகியோட குறைபாடு கிடையாது இல்லையா ஆணோட இயல்பாக அது இருக்குது சமூகத்தில் என்னும்போது இந்த கொட்டே பார்த்ததுனால தான் வருது இல்லை அதுதான் அது எல்லாமே அந்த புரிதல் ஏற்படுத்துறதா நான் அந்த புரிதல் இன்னொருத்தவங்க தேர்ட் பர்சன் ஏற்படுத்த முடியாதுல என்னுடைய கணவனோட என்னுடைய மனைவியோட லைஃப்பில் ஒரு தேர்ட் பர்சன் வந்தானா அவன் ஏற்படுத்த முடியாது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து இன்னொருத்த எப்படி வந்து நிச்சயமா ஒரு ஆண் வந்து போகும்போது எல்லா பெண்களையும் பார்ப்பான் ஆனால் தன் மனைவியோடு போகும்போது வேறு ஆண்கள் தன் மனைவியோ காதலியை பார்க்கும்போது அவனால் தாங்க முடியாதுங்கிற இந்த லாஜிக்குள்ள தான் ஆண்ணோட வாழ்க்கை இருக்கு நீங்கள் போகும்போது உங்களை மற்ற ஆம்பளையெல்லாம் பார்த்துடுறானான்னு பார்க்காம அப்படி பற்றி கூட்டு போகிறதும் எனக்கு என்னென்னா நிறைய என்னுடைய நண்பர்களுடைய பார்வைகள் கூட நம்ம போகும்போதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கிற விஷயம் என்னென்னா முதல்ல வந்து பெண்கள் அணியக்கூடிய ஆடையிலேருந்து இது உருவாகுது அது இச்சையாக மாறுறதும் புனிதமாக மாறுறதுக்கும் அதுதான் வந்து சரியாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு உடைய உடை தான் இப்போ பசங்க பேண்ட் ஷர்ட் இதை தாண்டி வேற தலைப்புக்கு போகிறோம் வேற தலைப்புக்கு போகிறோம் நிறைய பெண்கள் மீது நடந்த பாலியல் வன்முறை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உடை உடுத்துற பெண்கள் மீது தான் நடந்திருக்கு ஐந்து வயது குழந்தை மீது பாலியல் வன்முறை நடக்குது அந்த குழந்தை என்ன ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது என்னன்னா இல்லை அது வேற ஒரு கண்ணோட அதுதான் புரியுது என்னன்னா எல்லாமே தாயுத பண்ணிருந்து வருதுன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் என் பிள்ளைய நான் சரியாக வளர்க்கணும் ஒரு பெண்ணை சரியாக சொல்லணும்னா ஒரு நீங்கள் சொல்கிற முறையிலே அரைகுழை ஆடை அணிந்த பெண்ணாக பார்க்கப்படுற பெண் கெத்தா ரோட்டில் நடந்து போகும்போது அவளை பார்த்து சதறி தான் ஓடுறான் ஆடை அணிந்த பெண்ணை பார்க்க முடியாது அதுதான் புரியுது ஏன்னா எல்லாமே தாயுத பண்ணிருந்து வருதுன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் என் பிள்ளைய நான் சரியாக வளர்க்கணும் ஒரு பெண்ணை சரியா சொல்லணும்னா ஒரு நீங்க சொல்ற முறையிலே அரைகுழை ஆடை அணிந்த பெண்ண
இப்போ ஸ்கூலில் லவ் பண்ணாங்க அந்த இது பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் ஆயிடுச்சு இப்போ அவங்க லவ் பண்ண ஏஜ் ஆனால் இப்போ லவ் பண்ணாமல் எல்லாம் வெக்ஸாயி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வேண்டிய காலத்தில் லவ் பண்ணிக்கல வெக்ஸாயி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல இந்த ஆட்டோ ஓட்டுறீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல நிஜமாக வெரி குட் அதாவது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டேன்னு சொன்னீங்கல்ல அது சுகமான சுமைகள் தான் அதனால் கவலையே படாதீங்க இங்கே ஏறக்குறைய நான் கன்க்ளூஷனாக சொல்ல வேண்டியதை வந்து இங்கே வந்த கெஸ்ட்டே அதை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க இருந்தாலும் காதலை சொல்வதற்கு ஒரே காரணம்தான் காதல் மட்டும்தான் சொல்லப்பட்ட காதல் வெற்றிகரமாக இருக்கணும் அது திருமண வாழ்க்கைக்கு பிற்பாடும் வெற்றிகரமாக இருக்கணும்னு சொன்னால் சமூகத்தில் பல்வேறு காரணங்களும் பல்வேறு சூழலும் இருக்குது காதலை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு அதில் குறிப்பாக பொருளாதாரம் மிக மையமான பிரச்சனையாக இருக்குது அதற்கு பிற்பாடு சமூகத்தில் ஆண் பெண் பாலியல் வேறுபாடுகளில் ஆண் கை ஓங்கிய ஒரு சமூகமாக ஆனாதிக்கு சமூகமாக இருப்பதும் காதலை வீழ்த்துவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது இந்த பொது வழியில் பேசின பெண்கள் கூட தன் கணவர் நாலு பேர் சைட் அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லும் போது ஒரு காமெடியாக இருக்குது அது ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு ஆண் தன் மனைவி நாலு பேரை பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒழுக்கை கடா மாறிட்டு சமூகத்தில் அப்போ இந்த கண்ணோட்டத்துக்கு காரணம் என்ன சமூகம் ஆணாதிக்கு சமூகமாக இருக்கிறது ஆண் பாலியல் ரீதியாக தொடர்பு வைத்துக் கொள்வது இன்னொரு மனைவியோடு போவது பொது வழியில் சைட் அடிப்பது என்பதை ஒரு கௌரவமாகவும் ஒரு காமெடியாகவும் ஒரு ரசனையாகவும் பார்க்கப்படுற சமூகத்தில் ஒரு பெண்ணோட முறையான காதலை கூட அங்கீகரிக்காத சமூகமாக இருக்குதுங்கிறதுனால இந்த கான்ட்ரடக்ஷன் குடும்ப வாழ்க்கை உள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ குடும்பத்துக்குள்ளார காதலை பாதுகாப்பதற்கு பல்வேறு பொருளாதார சூழல் குடும்ப சூழல் இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்ட ஒரு அரசியல் கண்ணோட்டம் தம்பதிகிட்ட வந்தால் தான் அந்த காதல் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்க முடியும் இந்த நிகழ்ச்சியும் அது சார்ந்து மகிழ்ச்சி நன்றி நைன்டி ஸ்கிட்டுக்கு இதெல்லாம் சகஜம் தான்